Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gisela Sánchez y les doy la bienvenida a este humilde canal. El día de hoy les traigo un video cortito pero bonito. Les comparto la decoración que utilicé para tomarle fotos a mi bebé en su primer mesecito. Ya ven que está como de moda tomarle fotos mensuales a nuestros bebés con diferentes temáticas y se me hizo bien padre poder compartir con ustedes esto. Así que si les interesa la decoración y todo este movimiento, todo este show, sigan viendo. Lo primero que yo hice fue adaptar un espacio de mi casa frente a una ventana y de fondo para las fotos yo utilicé una sábana color blanco y la colgué de unas cuerdas que até mi techo. Pero si tu techo no las tiene puedes apoyarte en una pared con unos clavitos o otra opción puede ser que sean cartulinas y las pegas con cinta o tape como le digas, el chiste es que utilices lo que tengas en tu casa. Como ya pudieron ver el tema de este mes es béisbol y elegí este tema por este trajecito de mi bebé que me sirvió de inspiración para esta sesión de fotos. En mi caso yo ya lo tenía, no era para esto y tú puedes buscar algo similar también o hacerlo tú mismo pintando un body blanco sin diseño con pinturas acrílicas. Y una vez que ya tengamos seguro el outfit, lo siguiente que vamos a necesitar es una cuerda, unas tijeras, un lápiz blanco, resistol, regla y cartulinas de estos colores. Y esto lo necesitaremos para hacer una guirnalda de béisbol. Lo primero que vamos a hacer es marcar unos círculos de cartulina color blanco y te puedes apoyar con un frasco así como yo lo estoy haciendo o puedes con un compás como tú quieras. Vamos a marcar varios círculos y los vamos a recortar. Con un plumón color rojo vamos a dibujar la costura de las pelotas de béisbol Vamos a hacer dos arquitos de esta manera Después le haremos unas líneas de esta manera para simular la costura de la pelota Lo siguiente es marcar unos triángulos de cartulina color rojo y azul. La neta plebe es no me acuerdo de las medidas, se me olvidó anotarlas, pero no hay problema, tú puedes hacerlas del tamaño que tú quieras. Y para agilizar este movimiento y si no quieren batallar como yo con centímetros, con regla y que con eso, haz esto que estoy haciendo. Recorté el primer triángulo y lo calqué. Lo vamos a recortar y listo. Hacemos lo mismo con las de color azul. Y 
y cuando ya las tengamos recortadas lo que vamos a hacer es voltearlas para que es como que se aplanen porque quedaron como arqueaditas y vamos a pegar las pelotitas que hicimos con cartulina blanca de esta manera. Después lo que vamos a hacer es pegar a nuestra cuerda que ya teníamos los triángulos que hicimos con un poquito de silicón y unos cuadritos de cartulina de la que te sobró. La vamos a pegar así. Y listo plebes, nos va a quedar algo así, bien bonitas. Y estos son algunos elementos que podemos utilizar acorde al tema. Un cuadrito con el hashtag Home Run. Un bat de béisbol. Pelotas de béisbol. Guantes de béisbol. Globitos rojo y azul para darle un poco de color. Un número inflable, yo voy a utilizar el número 1. Y para rellenar un poco vamos a estar utilizando Coca-Colas. Se me hace una idea bien padre y es sencillito. Y es hora de montarlo todo. Sobre una mesa vamos a poner una tela del color que tú quieras. Y vamos a comenzar poniendo de fondo la guirnalda. Te sugiero que la pongas de una estatura pequeña para que puedas entrar todo en la foto. Vamos a poner una tela del color que tú quieras. Y vamos a comenzar poniendo de fondo la guirnalda. Te sugiero que la pongas de una estatura pequeña para que puedas entrar todo en la foto. Agregamos los demás elementos. Y en mi caso como mi bebé está pequeñito yo puse una cobijita en forma de camita y esta lo utilicé para acostarlo a él. Pero si tu bebé está más grande puedes sentarlo, puedes pararlo como tú quieras, eso ya depende del tamaño de tu bebé. Y este fue el resultado final, la neta a mí me gustó mucho, espero también haya sido de su agrado y de su inspiración. Tú puedes agregar o omitir cosas de las que yo puse, el chiste es que te adaptes a lo que tienes en tu casa. Eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado mucho y nos vemos a la próxima.